Goeiedag en baie welkom by zondag die 13e Augustus boodskap. Ons gaan een beetje kyk na gedeeld uit die Romeine brief, Romeine 10, onder die thema voete wat woorde dra. Voordat ons daaruit saam lees, kom ons woord net eerst stil en bid saam. Heere, dankie dat u vir ons zorg. Dankie vir die woord wat lewe gee, wat ook ons bereik het. Dankie dat, Heere, ons die voorrecht het om die woord te heen. Ook as ons vandag uit Romeine brief uit lees, bid ons dat die woord sal oorbreek vir ons. Heere, en dat dit sal ingang vind ook diep, diep in ons binnenste. Mag ons diep, vrugbare grond wees, waarin die insaai met die woord. En mag dit groei en vrug draan, die verheerlik in alles wat ons doen. Ons bid in Jesus' koosbare naam. Amen. So ons tekst van vandag staan in een gedeelte van die Romeine brief wat eindelijk worstel om te vraag waarom die jode nie in Jesus geloo nie. Baie van die jode het Jesus nie as Messias aanvaar nie en, en Paulus wat self een jood is, skryf hier die brief aan die geloviges in Rome en hy worstel daarmee wanneer sy eie volksgenote. So die vraag is ook deze is dan gevra en is was een worsteling in die kerk wie Wie mag hoor, hierdie groot Romeinse Rijk en aan die hoofdsetel, hierdie stad, hierdie enorme stad, Rome. En daar is gelovig as Heinkie vol wat wel gekies het om te reageer toe hulle die evangelie gehoor het. So, hierdie vraag was gevra en het was strijd in die vroeg, kijk vir wie mag ons gaan vertel? Uh, mag ons het met ons eie mense hoor praat? Dit was toe al een kwestie van wees in en, en wees uit. So, die joodse volk is die mense dier wie uh, God natuurlijk die mens omkom red het. God stier Jesus uit die joodse volk uit, vir en na die wereld gestuur. So, Jesus kom om, om Godse reddingsplan te volbring, vir die ganse mens om, en dit was ongelukkig die moeilijkheid. Baie van die jode sou Jesus as Messias verwerp. Hulle wou hom nie aanvaar as die Messias nie. Hy was nie aanvaarbaar genoeg vir hulle nie. Ons gaan aansluit in die deel in die Romeine brief, hoofstuk 10, so vanaf hoofstuk 9 tot 11, wees Paulus sterk uit dat die, dat die redding, die verlosing, die evangelie, die goeie nie sier van is, is ook vir die nie jode bedoel. So, die ver het ander mense buiten die joodse volk en mag hoor en mag aanvaar, dit het, uh, hy sê, hy Jesai al gesê, gaan mense in die joodse volk of volk Israel jaloers maak. En daarom sê hy baie sterk, ook in ons gaan hy vers lees, het maak jy verskil of jy jood of Griek is nie, want die self die Heere is die Heere van Amal. God sê in Amal wat om anroep, want elke man die naam van die Heere anroep sal gereed word. So, die goeie nies is ook met ander woorde vir die nie jode. Maar kom ons gelees ons gedeelte in hoofstuk 10 en kom ons lees vanaf vers 1. Hy sê, broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verloos mag word. Ek kan inderdaad van hulle getuig dat hulle God met ei verdien, maar sonder inzig. Om met hulle die gerechtigheid wat van God afkom nie begryp nie en probeer om hulle eie gerechtigheid op stand te bring, het hulle hulle nie onderwerp aan die gerechtigheid wat van God kom nie. Die einddoel van die wet is immers Christus, tot rechtverdiging vir elkeen wat geloo. Mooses skryf immers van die gerechtigheid wat op grond van die wet verkry word, die mens wat hierdie dinge doen sal hierdier leef. Maar, Die rechtvaardiging dier die geloof word so verwoord. Moe nie in jou hart sê, wie sal na die hemel opgaan met die bedoeling om Christus af te bring, of wie sal na die onpeilbare dieptes afdaal met die bedoeling om Christus na die dood terug te bring nie? Nee. Wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond en in jou hart, is die woord van geloof wat ons verkondig. O, dit is soeke koosbare woorde, dit sê, dit is dus beskikbaar, jy heer het in jou hand, jy heer het in jou hart, jy heer het in jou kop, Het is by jou. Maar wat maak jy daarmee en wat maak dit met jou? Nou, hierdie volgende belangrike vers, vers 9. 
want as jy met jou mond beleid dat Jezus die Heere is, en jy glo met jou hart dat God met die dood opgewek het, sal jy verloos word. Vers 10, want met die hart glo ons, en word so rechtvaardig verklaar, en met die mond beleid ons, en word so verloos. Die skrif sê toch, elke wat in hom glo, sal nie beskaam staan, en die Heere sal jou nie in die skande steek nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy jood of griek is nie. Ons het allemaal die selfde Heere, en hy deel sy reikdom uit aan allemaal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal verloos word. Hoe kan hy hom dan aanroep, as hy nie tot geloof van hom gekom het nie? En hoe kan hy in iemand geloof van wie hy nie gehoor het nie? En hoe kan hy hoor sonder iemand wat verkondig? En hoe kan hy dit verkondig as hy nie gestuur word nie? Soos al geskryf staan, hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Het jy al gehoor van Edward Kimball? Kom ons kyk na die volgende video en mag iets hier so op hiervan vir jou deel. Een verhaal van een man die een paar kids Sunday school klas Wat kan hy doen? Wel, luister wat gebeurde. His name was Edward Kimball. You probably never heard of him. One day he decided that one of the kids that he was teaching was not listening in class, so he decided to visit the young man who was working at a shoe store. Edward Kimball was a shy man, and he would not even go into the shoe store at first. But eventually he got up enough nerve and he went in. And he spoke to the young man who was putting boxes of shoes on the shelves. Kimball didn't think he even led the young man to Christ. He tried, but he left there feeling he was unsuccessful. But he did lead him to Christ. The young man was Dwight Moody. You probably heard of him. He later became a famous evangelist and right at the time of the Civil War. His ministry started the Moody Bible Institute, the Moody Church. It was a great church that sent thousands of missionaries around the world. Dwight Moody made an enormous impact for the kingdom of Christ worldwide. Later in England, he led a man named Meyer to Christ. And Meyer made a huge impact as he preached. Meyer led a man named Chapman who in turn became a great evangelist and won thousands of people to Christ. When Chapman retired, he turned his ministry over to a baseball player. He influenced by the name of Billy Sunday. We have a story about Billy on our, our website. Billy Sunday really changed the face of America. He went to Charlotte, North Carolina and held a great evangelistic rally. Billy was credited with saying, you know, going to church does not make you a Christian any more than going in a garage makes you a car. A number of men were converted at this rally, at Billy's rally, and they formed an organization in 1932, and they had another rally in that same area in Charlotte. They invited a missionary by the name of Mordecai Ham. As Mordecai was preaching, a young man, about 16 years old, gave his life to Christ. His name was Billy Graham. And he's probably preached to more people than any other person in history, face to face. But literally millions and millions of people were converted to Christ around the world through the testimony, the witness of one Sunday school teacher Edward Kimball, who I'm sure this day shines as bright as a star in heaven. Friends, let's remember that God made us for a purpose, to be co-laborers with Him in the redemption of mankind, and to bring souls of men the gift of everlasting life. God made us, and He purchased us with a great price. Wat een merkwaardige vrouw. Die, die wonderlijke ding van, van voetstappen wat die goeie nie spring. Goeie nie spring. 
Edward Kimball die het verstaan van skoene sy werk. Skoene wat mens aantrek wat jou help om jou uur in te bring. Interessant dat dit in een skoenwinkel zou begin. Een getuin is die nog een een kind. Daar word vertel dat Dwight Moudiniers behoorlik schoolopleiding gehad en dan kyk die aanpak wat hij gemaakt het. So die goeie nies wat hij verkondig is, jij is gerechtverig, jy is rechtverig gemaakt dier Jezus en nie dier volmaak die wet te onderhoud nie. Nie die kwalificaties wat jy het nie, nie hoe slim of soet jy is op jou einde van die dag nie. Kost lees weer vers 14 en 15. Hoe kan hulle om dan anroep as hulle nie tot geloof van hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand geloof van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat het verkondig? En hoe kan hulle het verkondig as hulle nie gestuur word nie? So sal geskryf is dan, hoe lieflik is die voetstap van diegene wat die goeie boodskap verkondig? Sê, daar is een gloe aksie van verlossing. Die vraag is, met ander woorde, wie bewerk een mense geloof? Is dit jy self wat kies? Is dit iemand anderste wat op jou ander die moeite doen, die aksie neem om jou te vertel? Paulus sê nie, dit is God wat uit sy genade en liefde neerbuig na mense wat hulle self nie kan red nie. En hy gebruik die voorbeeld, dier wets gehoorzaamheid kon die jode dit nie recht kry nie. Jesus Jesus is Godse dienende beweging, skryf iemand die oor. Dis hy wat neerbuig na mense. So die verlossing kom dier Jesus, wat vir ons elke in die kruis sterf, in ons plek sterf. Hy bewerk verlossing. Die verlossing beteken dat ons in die rechte verhouding met, met God kan kom. Die enigste manier om die rechte verhouding met God te kan kom, is dier Jesus. Dit sê Paulus baie duidelik. En daarom, hier die vraag waarom met die mens om worstel en ook die jode van sy tyd en vandag nog steeds worstel baie gelovig is dan nie. Is my saak met God recht? En dit is iets wat te doen het met ons gerechtigheid. Is my saak recht voor God? Die jode het volgehou dat jy dit net kan bereik dier die wet 100% te onderhoud. God weet, ons kan het hier recht kry nie. God weet, as ek net by die reels probeer hou, sal ek nooit dit recht kry nie. Sal ek ooit seker wees, met ander woorde. Daar gaan altyd een reel of een wet wees, wat jy oor gaan twyfel. Het ek het rarig, volkome, volmaak, gehoorzaam, nagekom. Hierdie, hierdie sekerheid oor my redding, noem ons geloof sekerheid. Wat sê vers 9 in hoofstuk 10 vir ons hier oor? Want as jy met jou mond beleid dat Jezus die Heere is, en jy glo met jou hart dat God met die dood opgewek het, sal jy gered word. Sien, hierdie sekerheid oor my redding, hierdie geloofsekerheid, is iets wat nie in jou self le nie, maar wat in Jezus le, die sekerheid dat hy jou kom red het. En dit is iets wat jy nie vir jouself kan hou nie. Dit is bedoel om gedeeld te word. Want wat sê vers 10? Want met die hart gloons en word so rechtvaardig verklaar, jou saak wat God is reg, en dan gaan daar een aksie met die mond belei ons en word ons verloos. En in hierdie verwachting gaan vers 11 verder wat sê, Elkeen wat in hom geloof sal nie beskaamd staan nie. God is getrouw. Ons tekst bring met ander woorde baie belangrike dimensie by. Dit is vir ons belangrik en goed om te weet ons word verloos dier Jesus Christus. Maar dit is iets om uitgedeeld te word. Om met ander mense daarover te praat. En dan sodra ons met ander oor Jesus praat, word ons eindelijk Godse medewerkers. Geloof kom dier die hoer van Jesus. Dit kom thuis in jou. En God bewerk het. God berei ook jou voor in jou ruimte vir oortuiging. En mense kan dan, dan hoor net van Jesus hoor, omdat ander mense dit vertel het, verkondig het. 
en hierdie mense word hier God self gestuur. God stuur mense oor al een, oor verskillende grense. En om oor grense hierdie boodskap te dra, maak van ons mense met voetstappe. Die vraag is, hoe klink jou in my voetstappe verander? Dagelijks het ons gesprekke met mense, ontmoet ons mense het ons paie kruis. Waar praat ons? Hoe los ons mekaar? Mismoedig, negatief, zwartgallig. Hoe klink die inhoude van ons gesprekke? Sien, voetstappen van mense wat getuig is, is voetstappen van liefde en bezorgdheid oor, oor ander mense. Paulus spoor ons aan om wonderlijke klinkende voetstappen te heen om wat ons die evangelie aan ander bring, die goeie nies oor Jesus. Enbord Kimbel, assistent in een skoenwinkel, het geweet, skoene is vir voete wat stap. Hy na die evangelie geneem, na die arm jong mense, in een harde ekonomische klimaat van die 19e eeuw, in Chicago. Daar wat kinders op straat beland het, hard moes werk, net om te kan eet, en daar het Dwight Moody gehoor, een sien, wie sy leven verander is, omdat iemand in een skoenwinkel bereid was, om het om daar oor te praat. Een sona school naar Weiser, het wat kiem wil. Een man, wat genoeg omgegeet, en miljoene mense, sy levens is geraak. Ek noem dit sommer, ons is allemaal eindelijk pad langs mense. Mense wat sommer so in die gewone stap van die lewe, met ander kan praat, die goeie nie kan deel, in ons gewone gesprekke. Die teenwoordigheid en die liefde van God kom jy uit in sulke wereld, ervarings en paie na ander mense. En dit is iets wat ooral kan gebeur, nie net in een kerkgebouw nie. Dit is iets wat gebeur, want er ons sommer net een kopie koffie met die vriendin geniet, en het kan lekker lach en gesels vir die lewe, en die rede daarvoor kan deel. Jesus, sekerheid in hom, dat hy ons vasthou. Dit is iets wat kom, wanneer ons dalk, jy's in een besonderse gesprek, oor een tekstvers, met amal of iemand anders te bezig is. Dit gebeur in gesprekke, waar ons selfs net in kinderse levens insaai. Hulle wat die Heere ook oor ons pad stuur. Hulle na wie toe God ons dalk stuur. Daarin word ons medewerkers van God. Dalk is dan net een persoon in jou mal dolle gejaag, wat een stikkie omgee, een stikkie deernis nodig het, een bykie bemoediging, omdat jy die sekerheid van Jesus in jou hart dra. Kom ons wees voete, voete wat woorde van hoop dra. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die genade wat ons bereik het. Ons is so bevoorde, want ons het al soveel honderde, die duisende kere, die goeie nies oor Jesus gehoor. Dit leef in ons hart, dit leef in ons koppe, dit bring in ons sekerheid en geloof en dapperheid. Maar hier, dit is iets dat ons nie vir ons self kan hou nie. Daarom vraag ons jou, help ons, Help ons om oop oor en met oop harte en gemoed ook oop monde te hee, wat getuig van ons hoop, ons levende hoop, ons enigste gerechtigheid. Die enigste een wat ons saak met God kom recht maak het, is Jesus Christus en sy redingswerk. En is genoeg rede om te deel met ander. Mag ons voete, voete wees wat vir ander mense, as hulle dit hoor, opgewonde maak, wat hoop en lewe bring, in die tyd dat ons het so nodig het. Heer, in ons malle gejaag, wees ons hierdie geleentede uit. Mag ons daar voor opletend wees. Dalk net vir die een persoon, wat een stikkie bemoediging, stikkie hoop, een stikkie licht nodig het. Alles het hier ons vriendelijkheid. Mag daar ruimtes wees, wat hier die geskep word, ruimtes van oortuiging. Ruimtes wat levens verander, en so baie mense sy levens in die richting kan stuur. Dankie dat jy kom neerbuig het na ons, dat jy dienende God is, wat ons kom dien het, so dat ons opgelig kan word. 
en ons saak met u kan recht wees. Ons eer u daarvoor, help ons u op daarom, Heer, om gehoorzame voete te wees, waar die goeie nies, u woord, ook aan ander kan gaan aangee. Ons bid in Jesus' koosbare naam. Amen. Mag die Heere vir jou sien, ook in die week, mag hy vir jou daak nie daar een persoon wees, een persoon wat net een bykie deurn is, net een bykie bemoediging, net een bykie sekerheid en vastigheid in Jesus nodig het, en mag hy die sy gees vir die woorde gee, om dit te kan gaan aangee. Mag jy verder ook een gesene dag hee. Amen.